tutti i nostri tutorial sono audio descritti. In descrizione trovi il link all'articolo su Urbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Buongiorno da Sergio Fuego di Urbolandia. Oggi vogliamo sfatare quella credenza o oh, leggenda metropolitana. Dai dai, sto esagerando, lo so. Comunque, a parte gli scherzi, voglio sfatare quella diceria che che riguarda i ciechi e cioè i ciechi non possono fare foto, scattare foto perché? Eh, perché mi domando? certo che possiamo farlo eh, ma come facciamo a sapere? Eh, basta avere un iPhone e l'iPhone ce lo spiega e io adesso ve lo faccio vedere ok, andiamo a cercare la fotocamera fotocamera eccola qui, doppio tap no Ok. Zero persone. Zero persone. Ok, io adesso parto dall'inizio e vi faccio un escursus della, della home, della fotocamera e pian piano cerco di spiegare. Flash, no, pulsante. Ecco, in alto a sinistra c'è il flash. Possiamo dargli un doppio tap, metterlo no, come ho messo io. Zero persone. O altrimenti possiamo mettergli automatico, eccetera. Lui intanto ogni tanto, vedete, siccome la telecamera è aperta, io sto inquadrando il mio computer che sto usando per registrare questo, questo tutorial, ogni tanto mi dirà se sono dritto o che cosa ho davanti a me. E quindi dovete portare pazienza su questo. Vado verso destra e vediamo le voci. Luminosità bassa, okay. un secondo. Pulsante. Mi dice luminosità bassa, un secondo. Per scattare una foto decente ci vuole un secondo. Questo Zero mi avverto. persone. Zero persone, infatti non c'ho persone davanti a me, c'è un computer. Controlli fotocamera, pulsante, ecco, questo, contratto. Questo è importante, lo vediamo dopo, è contratto con un doppio tappo lo potremo rendere espanso. Vado a destra. Live foto, interruttore, no. Ecco qui per fare le live foto che sono quelle foto che registrano anche l'audio, sono micro mh, clip ma che registrano anche il, insomma, il movimento e l'audio addirittura. Zero persone. Diciamo molto utili per i vedetti. Riquadro. Messa a fuoco sbloccata. Ecco. Immagine. Un dispositivo in bianco e nero su una superficie di legno. Quando sono posizionato su riquadro, lui in pratica mi descrive la scena che vede. E quindi è molto importante. In più mi dice continuamente eh, se devo inclinarlo a destra o a sinistra, se devo alzarlo o abbassarlo. Zero persone. Mi dice se ci sono persone o meno, eccetera. Andiamo avanti e andiamo oltre. Riquadro. Oltre il riquadro. Zoom 1,0x. Ok. Pulsante, Qui regolabile. lo zoom 1,05 io lo accorcio. A destra. Lo metto normale. Regolabile. Faccio i flick verticali verso l'alto. 1,1x. Verso ancora l'alto. 1,2x. 1,2. 1,3x. Inquadratura B. 1,2x. 1,1x. Ancora verso il basso. 1,0x. 1,0, questo diciamo è normale. Vado a destra. Modalità fotocamera. Foto. Regolabile. Ecco, qui modalità Azioni fotocamera. Se noi facciamo i flick verticali cambiamo la posizione, cioè cosa vogliamo utilizzare. Faccio i flick verso il basso. Panoramica. Zero persone. Ok, questa diciamo è la prima possibilità. Fare una foto panoramica, quindi proprio una foto quasi a 180 gradi vado, a de vado verso il basso ritratto zero persone ritratto profondità di inclina a destra ritratto mi farebbe una foto quadrata 1 a 1 vado ancora in basso foto Ze no foto inclina a destra inquadratura dritta ok qui per fare le foto normale vado ancora verso il basso video qui zero posso persone. invece posizionarmi su video quindi se do doppio tap e scatto la foto in realtà lui comincia a fare un video vado ancora in basso cinema zero per persone. fare diciamo zero persone. Si, simulare il cinema slow, -mo. zero persone. slow motion zero cioè persone. il rallentatore time lapse zero persone. Zero quel... per... time lapse zero persone ok lui continua a dirmi Inclina cosa vede destra. ovviamente mi posiziono su foto slow -mo. Zero. cinema video Foto. Ok, no. vado a destra. Scatta foto, pulsante. Qui c'ho il pulsante disponibili. scatta foto che posso utilizzare appunto per dare, dandogli un doppio tasto, scattare una foto oppure posso utilizzare il comando rapido, sorridi 
e quindi evito di dare il doppio tap e di muovermi e lui scatterebbe la stessa, no. lo stesso la foto tutto l'inerente a questo tutorial quindi comandi rapidi link e compagnia varia lo trovate in descrizione di questo video su youtube e, diciamo il link vi porta all'articolo sul sito di Orbolandia andiamo a destra visore foto e video c'è cioè, il visore foto e video che volendo una volta scattata la foto eh, possiamo diciamo utilizzare per descriverci come è venuta la foto vado a destra scelta fotocamera e qui posteriore la scelta fotocamera, doppio tap anteriore e posteriore, ogni volta che diamo doppio tap cambia. Adesso partiamo no. dall'inizio. Flash, no, pulsante. Okay. Qui abbiamo detto il flash e abbiamo visto subito dopo una cosa importante. Controlli fotocamera, pulsante, no. Contratto, diamogli un doppio tap. No, controlli fotocamera, pulsante, espanso. Eccolo qui. Abbiamo dato il doppio tap, no. quindi abbiamo eh, controllo di fotocamera espanso e vediamo le voci. Live, zero persone. Ci continuerà sempre a dire quello che vede. Inclina a destra, inquadratura dritta, zoom, 1,0x. E quindi pulsante. abbiamo visto Regola, quello. Macro automatica, sì, pulsante. Volendo possiamo macro automatica, sì, se ci serve fare una foto macro, o altrimenti il doppio tap e lo togliamo. Flash, no, pulsante, luminosità bassa. No, live foto, no, Pus stili fotografici, no. Contratto. Qui stili fotografici ma per i vedenti. Proporzioni, 4, 0 persone. Qui è sempre molto importante. Esposizione, proporzioni, 4 terzi. Ecco, qui ci dà la possibilità, tenendo in verticale il telefono, di scattare una foto a 4 terzi, che è verticale. Se diamo un doppio tap possiamo scegliere 1 1, quindi foto quadrata. Vediamo un doppio tap 16 noni, quindi anche tenendo il telefono verticale possiamo fare un, una foto orizzontale. Questo è molto importante. Vi do, faccio un esempio, do un doppio tap. Proporzioni 1 1. 1 1, ridò il doppio tap. Z no. Stili fotografici, proporzioni, 16 noni. Ecco qui, 16 noni. Pulsante. Inclina a destra. Inquadratura dritta. Pro no. Stili fotografici, proporzioni, 4 terzi. Ok, Pulsante. ho ridato il doppio tab, siamo tornati a 4 terzi. Andiamo a destra. Esposizione, timer, no, pulsante. Ecco qui, è, è anche importante, timer, perché? Cosa può servire un timer? Il timer è importante quando dobbiamo fare una foto di gruppo, compresi noi, quindi appoggiamo il telefono da qualche parte, posizionato, diciamo, in modo corretto che prenda tutta la scena, gli mettiamo, impostiamo 3-10 secondi e quindi abbiamo il tempo di correre, lui dopo 3-10 secondi quello che noi impostiamo, possiamo, ci scatta la foto. Vi faccio vedere come. Esposizione, timer, no, zero okay. persone. E su no, se gli do un doppio tap. Timer, 3 secondi. Ridò il doppio tap. Timer, 10 secondi. Ridò il doppio tap. Timer, no. Ok, ed è tornato no. Inclina quindi... a destra. Inquadratura dritta. Ok, andiamo a destra. Filtri, no, contratto, scatta foto, pulsante. E qui abbiamo so la solita scatta Azione foto. Visore foto e video, eccetera. Pulsante. Torniamo in alto e togliamo questa espansione. Controlli fotocamera, pulsante, espanso. Ecco, controllo in fotocamera, espanso, doppio tap. Controlli fotocamera, contratto. Ok, e boh, quindi non troviamo più tutti quei... Dritta. Flash, no, Vedete? luminosità bassa, controlli fotocamera, live foto, riquadro, messa a fuoco, zoom, 1, macro automatica, modalità fotocamera, scatta foto, pulsante. Eccetera. Adesso vi farei vedere qualche prova. Ho provato a inquadrare una tv e quindi che me la descrive, mi, mi aiuta, eccetera. Ho lasciato appositamente che il voiceover parlasse e mi continuasse a dire... E di spostarmi a destra quando sono in verticale eccetera quindi magari potrei disturbare ma per farvi capire che eh, queste cose sono importanti non mentre le spiego io che disturbano ma quando userete voi il telefono Zero per persone. fare le foto ok quindi adesso vi faccio vedere prima questo inclina a destra inquadratura dritta inquadratura dritta io parto però dall'inizio zero persone un televisore su un mobile di legno Potenziale testo rilevato, 0,51x3, un televisore, un volto vicino al bordo a destra. Perché vede, mi, mi spiega cosa vede. Vicino al bordo superiore. Andiamo a destra. Zero persone. 
Timer, no, pulsante. Qui possiamo inserire un timer. Questo è molto importante perché no. abbiamo un doppio tap. Timer, 3 secondi. Di 3 secondi, va bene, andiamo a destra. Filtri, no, contratto. Scatta foto, pulsante. Scattiamo una foto ma non ci fa Azioni disponibili. Ascoltate. No, due foto, no. Ecco qui. E lui adesso ha scattato la foto dopo 3 secondi che ovviamente sono regolate. Zero possiamo, persone. Possiamo scegliere anche di più. Mi sposto un'altra inquadratura. Un, inquadratura dritta. Un cane sbraiato su un letto in una stanza. Potenziale testo rilevato. 0,5, 2000. Di, è selezionato. Controlli fotocamera. Controlli fotocamera. Contratto. Zero persone. Contratto vuol dire che ho chiuso tutte quelle opzioni in più. Vado a destra. Poi... Ho fatto anche una prova a scattare una foto qui al mio computer nel quale avevo aperto un'immagine a tutto schermo. Quindi mi darà tutte le indicazioni, eccetera. Pen in spalla al nonno Ilunga PG. Ecco, questa è l'immagine che abbiamo aperto e che adesso ci facciamo descrivere da Be My Eyes. Quindi vedete che dopo aver scattato le foto possiamo anche tranquillamente capire bene cosa c'è. Vediamo subito come si fa. Allora, la foto è aperta. Condividi, condividi. E diamo un doppio tap su condividi. Con foto selezionata. Ok. Andiamo avanti sulla, diciamo, sulla pagina delle condivisioni. Aggiungi ad album condiviso. Andiamo Pulsante. a destra. Aggiungi ad album. E il play. Usa come sfondo. Pulsante. Copia il link di iCloud. E andiamo Pulsante. a farcela descrivere da Be My Eyes. Riconosci con Singai, pulsante. Possiamo ricono farcela riconoscere con Singai. Ricognizzi Wid Super Sense, pulsante. Super Sense. Riconosci una foto con Sullivan Plu, pulsante. Con Sullivan Plu. Elabora in prisma, pulsante. Possiamo elaborare, ma attenzione invece noi cosa facciamo? Descrivi con Be My Eyes, pulsante. Descriviamo con Be My Eyes e diamogli un doppio tap. Des annulla, pulsante. Sì, la mia ya, nella foto c'è un uomo sorridente con una barba grigia e un cappello nero. Ha un gatto arancione sulle spalle e tiene un bastone bianco da non vedente con la mano destra. Indossa un cappotto marrone e una sciarpa grigia. Sullo sfondo si vedono delle auto parcheggiate e un edificio residenziale. Ok, cappotto, non è proprio un cappotto, non è, ma comunque l'ha descritta molto bene. Infatti nella mia spalla, l'uomo con la barba bianca sono io, sono io, e quel gatto sulla mia spalla è Penny, la nostra gattina tigrata arancione che ama tantissimo stare sulla mia spalla come una scimmietta io posso camminare tranquillamente, lei adora e si tiene proprio bilanciata è incredibile questo gatto, proprio la sua passione è stare in spalla alle persone ecco questa è la foto Bene, adesso io con la fotocamera aperta cercherò di inquadrare questa foto che ho aperto sul computer. È una foto mia con il gatto in spalla, il mio gatto Penny, e cercherò di capire come inquadrarla. Ok? Allora, attenzione. Un volto vicino al bordo a destra. Inclina a destra. Mi dice inclina a destra. Inquadratura dritta. Adesso sono dritto. E adesso provo a muovermi per vedere se lui mi corregge. Vicino al bordo superiore a destra. Dice vicino al superiore, quindi mi alzo. Vado verso destra proprio per cambiare posizione. Vicino al bordo superiore. Centrato. Adesso sono centrato. Vicino al bordo a sinistra. Mi sposto. Centrato. Vedete, quando mi dice sono centrato, io basta che gli dica, per esempio, Ehi hey Siri, sorridi. Scatta foto. Ok, e quindi noi abbiamo fatto la foto, ce la salva e adesso andiamo a vedere dove ce l'ha salvata, eccetera. Bene, avete visto che è davvero semplice scattare una foto, spero di avervi invogliato, spero davvero che ci proviate. Vedrete che provandoci con un po' di allenamento riuscirete a fare le foto anche voi. Bene, da Sergio e Fuego è tutto, al prossimo tutorial. Ciao ciao a tutti! In descrizione trovi il link all'articolo su Urbolandia con l'opportunità di scaricare direttamente le applicazioni o documentazione di supporto a questo video. Iscriviti qui di seguito sul nostro canale per essere avvisato in tempo utile quando pubblichiamo nuovi contributi.